Всем привет! С Вами Кривуля Андрей Чарли и это пятая серия по Real Time Hair. Эта часть идет ровно 10 минут. Как и обещал, я делаю уроки по 10 минут, чтобы выпускать их быстрее на канале. Но в этой части я хочу поделиться прогрессом по уроку. То есть показать, сколько материала уже записано. На запись этих видео я уже потратил 42 часа, 3 часа каждую среду. То есть 14 недель. Записано уже 16 видео. Из них 10 уже на моей бусте странице. В момент выхода этого видео там будет еще больше. То есть постепенно я продолжаю выкладывать их в блог и Вы можете уже их смотреть. Если Вы зайдете на мою бусте страницу, ссылку на которую я оставлю в описании в закрепленном комментарии, там Вы увидите пост или уже несколько постов, содержащих эти видео. Конкретно эта часть включает эти два видео. Если Вы хотите ускорить выпуск урока на YouTube и при этом уже смотреть все эти видео на Boosty, то заходите туда, подписывайтесь, читайте информацию и вместе мы реализуем все поставленные мною цели. Благодаря Вашей поддержке уроки будут выходить быстрее и я смогу выделять гораздо больше времени на создание конкретного урока. Данное видео выходит благодаря компании Point, которая является официальным дистрибьютором компании Autodesk в России по направлению Media and Entertainment. Все уроки, которые я выпускаю на канале, создаются на лицензионном софте. Также отдельная благодарность компании Fair. Как я и обещал, я начал записывать урок с нуля, то есть полностью показываю весь процесс создания. Первый этап — это подготовка скульпта. Второй этап — это подготовка волос под рендер и движок Unreal Engine 4, который уже выглядит на данный момент уже так. То есть в этих всех видео показываю процесс создания до этого этапа. Ну что, готовы впитывать интересную информацию? Тогда поехали! Итак, у меня уже готов скальп и я приступаю к добавлению пресета Arnatrix for Ball. Далее делаю некоторые настройки в панели Guides, чтобы уменьшить длину прически и временно выключаю Hair from Guides и Change Width, чтобы начать работу с гидами. Кстати, у меня радостная новость для Arnatrix пользователей. Официально открылись Discord и Telegram каналы, где Вы можете задать все волнующие Вас вопросы по Arnatrix. Также не забываем про официальные группы на Facebook и, конечно же, форум. После этого перехожу в модификатор Guides from Mesh и загружаю заранее подготовленную маску в слот Distribution Map. Это делается для того, чтобы удалить ненужные гиды. Я думаю, Вам уже не нужно рассказывать, как рисовать эту маску, так как я делал это в предыдущих уроках. Далее добавляю модификатор Surface Comp, чтобы настроить направление волос и их длину. Для того, чтобы длина волос была зависима от длины направляющей, включаю опцию Effect Wall Strand. То есть, чем меньше будет стрелка, тем меньше будет длина гида. Также в Tools не забываем активировать Mirror Axis для выбранной направляющей, чтобы создать симметрию. Далее, чтобы было удобно двигать направляющую по осям X, Y, Z, выключаем опцию Move Alone Surface и продолжаем добавление и редактирование других направляющих.
Если вы хотите поддержать этот канал, поставьте лайк, подпишитесь, включите колокольчик, напишите комментарий и поделитесь этим видео в своих соцсетях. Это очень важно для его развития. Купите любой из плагинов по ссылкам в закрепленном комментарии. Также купите любую из моделей на моем CG Trader, ArtStation или 3DD. На ArtStation еще можно приобрести любой из принтов. Также я добавил ссылку на разные деревья от моего партнера. Покупайте эти модели, пожалуйста, только через нее. Также не забываем заходить в сообщество, так как я делюсь там разными новостями и туда же загружаю ответы на вопросы. Там же собираюсь писать, сколько я трачу на выпуск каждого из уроков. Кстати, на первом этапе я не стараюсь сразу получить нужную форму и просто достигаю примерного результата. Потому что все равно это потом буду редактировать в отдельном Edit Guides. После этого добавляю еще один Edit Guides, который будет связывающим звеном для запекания. Затем делаю Collapse Up to Here, чтобы запечь все изменения и начать именно с этого этапа. Естественно, я буду добавлять еще новые гиды, редактировать их и экспериментировать с формой. Далее добавляю еще один Edit Guides, чтобы приступить к редактированию гидов. Активирую расческу и делаю такие настройки в Tool Settings. Для начала использую режим Optimized, который позволяет тянуть весь гид. И конечно же, если ты находишь мое видео полезными, то ты можешь выразить благодарность, поддержав меня на Boosty. За это ты получишь много эксклюзивного материала, который включает ранние видео VIP, уроки без рекламы, скидки на модели и много чего интересного. Перейти на мою страницу можно по ссылке в описании, в закрепленном комментарии или достаточно нажать на иконку с буквой I в верхнем правом углу этого видео. То есть, как раз уже на этом этапе, примерно продумываю прическу, которую хочу получить с помощью данных гидов. Пока еще не добавляю новые. Также добавляю Mesh from Strands, чтобы проверить форму в скульптурном виде. То есть, я думаю, вы уже поняли, что первый этап — это построение скульптурной формы, прически и ее объема. Так как этот урок я делаю абсолютно с нуля и у меня нет готовой формы скульпта. Я предпочитаю его делать не в ZBrush, а сразу в Ornatrix. Потому что потом можно конвертировать полученные гиды в плашки или волосы. Но вообще это зависит от ситуации и типа прически. Почему важно делать скульптурную форму? Ведь на фотореференсе вы не видите, как конкретно выглядит прическа на вашем персонаже. Благодаря этому вы не потеряете нужный объем, когда будете создавать плашки. Да, возможно для кого-то это будет немного медленнее, чем в ZBrush, но это будет более точно и еще раз повторяю, что вы потом сможете конвертировать всю форму в плашки. То есть вам не нужно будет обводить скульптурные волосы, полученные в ZBrush и это ускорит дальнейшую работу. На этапе скульптинга я уже учитываю момент пересечения, чтобы потом не тратить время на исправление этого момента в плашках. Кстати, я думаю, вы уже заметили, что я изменил режим кисти на Local. Благодаря ему вы можете влиять на гиды в области радиуса кисти. 
То есть в этом режиме вы уже не тянете весь гид. Это удобно для придания формы без потери того, что уже есть. И это как раз похоже на MoveKeys в ZBrush. Так, уже на данном этапе я решаю назначить группы для гидов, чтобы потом было удобно с ними работать. В данном случае я применяю десятую группу на все короткие гиды. Это все, что я хотел показать в этом видео. Благодарю за просмотр и желаю хорошего настроения. Продолжение следует.